بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے بھارت کو چیلنج دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول پر صرف ایک دن کے لیے سفارتکاروں اور میڈیا نمائندوں کو لے کر جائے اور پھر دیکھے کہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں کیسے پاکستان بستا ہے ناظرین کرام میجر جنرل آصف غفور نے غیر ملکی سفرا اور میڈیا نمائندوں کو آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے جورا سیکٹر کا دورہ کرانے کے موقع پر بریفنگ بھی دی علاوہ ازیں انہوں نے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے وابستہ صحافی حامد میر سے گفتگو کی اور کہا کہ بھارتی آرمی چیف نے جو بیان دیا اس کے بعد پاک فوج کے سربراہ نے مجھے کہا کہ انہیں یہ پیشکش کریں کہ اپنے دعووں کو سچ کرنے کے لیے وہ پاکستان سے اپنے من پسند سفارتکار اور میڈیا کو لیں ہم انہیں جہاں وہ چاہیں گے لے جانے کے لیے تیار ہیں ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ بھارتی سفرا اگر یہاں اپنے سربراہ کے پیچھے کھڑا ہونے کو تیار نہیں اور نہیں آ سکے تو ان کی کیا اخلاقی ضرورت ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی سفیر یا میڈیا کو لے کر جائیں ناظرین کرام ساتھ ہی میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ میرا اور پورے پاکستان کا چیلنج ہے کہ جس طرح سفارتکار اور میڈیا نمائندگان آج آزاد کشمیر میں آئے ہیں اسی طرح بھارت صرف ایک دن کے لیے ان لوگوں کو مقبوضہ کشمیر یا وہاں ایل او سی کی جانب لے جائیں اور پھر دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں میں پاکستان کیسے بستا ہے انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جائیں اور وہاں سے حقائق سامنے لائیں اور بتائیں کہ نواسی دن سے اسی لاکھ لوگ وہاں کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں ناظرین کرام خیال رہے کہ پاکستان نے بھارتی آرمی چیف کے دعووں کو بے نقاب کرنے اور زمینی حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے غیر ملکی سفرا اور میڈیا نمائندوں کو ایل او سی کا دورہ کروایا تھا اس دورے کے لیے پاکستان میں موجود بھارتی سفیر کو مدعو کیا گیا تھا لیکن بھارت کی جانب سے کوئی بھی نمائندہ شریک نہیں ہوا ایل او سی کے جورا سیکٹر کا دورہ کرنے والے غیر ملکی سفرا کو بھارت کی جانب سے شہری آبادی پر استعمال کیے گئے آرٹری ہتھیار اور اس سے پہنچنے والے نقصان کے بارے میں آگاہ کیا گیا یہی نہیں بلکہ ان سفرا اور نمائندگان نے آزاد کشمیر میں لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں اور دکانوں اور گھروں کو پہنچنے والے نقصانات کا بھی جائزہ لیا ناظرین کرام بھارت کی جانب سے جنگ چھیڑنے کی تیاریاں جاری ہیں جنگی بحری جہاز بحیرہ عرب میں اتارنے کا اعلان کیا گیا ہے بھارتی بحریہ سمندر میں فل سکیل جنگی مشقوں کا انعقاد کرے گی اس قسم کی مشقیں صرف غیر معمولی حالات میں کی جاتی ہیں ناظرین کرام تفصیلات کے مطابق بھارتی میڈیا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی بحریہ نے بحیرہ عرب میں اپنے جنگی بحری جہاز اتارنے کا فیصلہ کیا ہے بھارتی بحریہ نے بحیرہ عرب میں فل سکیل جنگی مشقیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی لیے بھارتی بحریہ کا خصوصی فلیٹ بحیرہ عرب میں اتارا جائے گا اس حوالے سے دفاعی تجزیہ کار زید حامد کا کہنا ہے کہ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں کیا ہے پاکستان کو بار بار اعلان کر چکا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف کسی قسم کا جارے قدم نہیں اٹھائے گا پھر ایسی مشقوں کا کیا مقصد ہے اس حوالے سے دیگر دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر ایسی مشقیں جنگی عزائم کا اظہار ہیں ناظرین کرام دوسری جانب بھارت کے دفاعی تجزیہ کار وجے سمہا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوج نے پاکستان پر بھرپور قوت سے حتمی فیصلہ حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بھارتی دفاعی تجزیہ کار کے مطابق بھارتی فوج نے پاکستان کے خلاف ملٹری آپریشن کا نام ویاگراہا مکھا رکھا ہے اس آپریشن کے تحت بھارتی فوج پاکستان پر کارگل کے محاذ سے حملے کا آغاز کرے گی حملے کے آغاز کے بعد بھارتی فوج پاکستان کے ساتھ بارہ سو کلومیٹر طویل سرحد کے تمام محاذوں سے حملہ کرے گی ناظرین کرام بھارتی دفاعی تجزیہ کار کے دعوے پر پاکستان کے دفاعی تجزیہ کار زید حامد نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بھارت نے ایسا کیا تو پھر بھارت اپنے دارالحکومت نئی دہلی کو بھی اپنے ہاتھ سے گما دے گا زید حامد کی جانب سے بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر گزشتہ دو روز کے دوران کی جانے والی اشتعال انگیزی پر رد عمل دیا زید حامد کہتے ہیں کہ بھارتی فوج کے عزائم واضح ہیں بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر جس قسم کے ہتھیار پہنچا دیے ہیں اس سے واضح ہے کہ وہ صرف اشتعال انگیزی پر اکتفا نہیں کرے گا سرحد پر بھاری ہتھیار پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ کسی وقت آزاد کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے 
زید حامد کا بتانا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے سرحدی محاذ پر امریکی ساختہ سیٹلائٹ گائیڈڈ الارٹری کا استعمال بھارتی فوج کے خطرناک عزائم کو واضح کر رہا ہے ناظرین کرام واضح رہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے گزشتہ روز لائن آف کنٹرول پر خوفناک اشتعال انگیزی کی گئی تھی بھارتی فوج نے آزاد کشمیر کی شہری آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس کے باعث پاک فوج کا ایک جوان جب کہ متعدد نہتے شہری شہید ہو گئے تھے بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کے جواب میں پاک فوج نے بھی منہ توڑ کارروائی کرتے ہوئے بھارتی فوج کے پڑخچے اڑا دیے تھے پاک فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کے نو فوجی جہنم واصل کر دیے گئے تھے جبکہ پاک فوج کے ہاتھوں پھینٹی کھانے کے بعد بھارتی فوج نے سفید پرچم لہرا کر پاک فوج سے سیز فائر کی درخواست کی اور پھر اپنے جہنم واصل کردہ فوجیوں کی لاشیں اٹھائیں پاک فوج نے اپنی کارروائی میں نہ صرف بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا بلکہ بھارتی فوج کی چوکیوں بھی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا